नमस्कार मी भास्कर सर आपल्या सर्वांचं इयत्ता दहावी इंग्लिशच्या व्हिडिओ सिरीजमध्ये स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या दहावी इंग्रजी विषयाचा दुसऱ्या युनिटमधील आपला जो पाठ आहे दोन पॉईंट दोन द बॉय हू ब्रोक द बँक या पाठाचा जो सगळ्यात शेवटचा भाग आहे तो भाग आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि तो भाग म्हणजे लँग्वेज स्टडी सेक्शन पाहता या पाठाच्या खाली दिलेलं जे लँग्वेज स्टडी सेक्शन आहे तर या लँग्वेज स्टडी सेक्शनमध्ये एकूण तीन कन्सेप्ट आहेत यामध्ये पहिली कन्सेप्ट आहे ॲडवर क्लॉज त्यानंतर आहे टेन्स स्ट्रक्चर ऑफ टेन्स और वी कॅन से द टेन्स अँड ॲस्पेक्ट तर टेन्स म्हणजे काय आणि ॲस्पेक्ट म्हणजे काय आणि सगळ्यात शेवटचं जे आहे कन्सेप्ट तर ते सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट तर वाक्याचा जो कर्ता आहे तो कर्ता आणि वाक्याचं क्रियापद या दोघांमध्ये जे कोऑर्डिनेशन असतं ते कशा पद्धतीनं असतं पर्टिक्युलरली वाईल युझिंग हेल्पिंग वर्ब हाऊ वी कॅन यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तर साहेकरी क्रियापद किंवा क्रियापदाचा उपयोग कर्त्यानुसार कसा केला जातो तर ह्या तीन बाबी क्लॉज ॲडवर्ब क्लॉज टेन्स आणि ॲस्पेक्ट आणि सब्जेक्ट आणि वर्ब ॲग्रीमेंट या तिन्ही गोष्टीचा थोडक्यामध्ये आपण या तिन्ही बाबी या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तर आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया while uh, watching this video uh, you can use your textbook if you use your textbook and this thing will help you to understand this video better another thing while watching uh, educational video any uh, subject any educational video which is uh, depending on any topic kutlyahi vishayach kutlyahi vishayacha kutlyahi pathavarcha kiwa sankalpanevar asnara जर आपण शैक्षणिक व्हिडिओ पाहत असाल आणि आपल्याला जर ते कन्सेप्ट समजून घ्यायचे असेल वी नीड टू फोकस हंड्रेड पर्सेंट वी हॅव टू वॉच दॅट व्हिडिओ टील लास्ट आपणाला तो व्हिडिओ पाहत असताना एकाग्र होणं आवश्यक आहे सोबतच एकाग्र होऊन आपण तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला आवश्यक आहे तरच आपल्याला ती कन्सेप्ट किंवा तो काही व्हिडिओ ज्या पाठावर बनलेला आहे तो समजेल आपण इतर व्हिडिओप्रमाणे थोडंसं आपण पाहिलं मग म्युझिक नाही किंवा बाकीच्या काही गोष्टी नाहीत आणि मग तो आपल्याला व्हिडिओ आवडेल तर आता एज्युकेशनल व्हिडिओ जे आहेत तर ते आपल्याला आवडतं किंवा चांगलं वाटतं म्हणून पाहिजे नसतात तर आपल्याला तो व्हिडिओ किंवा ती कन्सेप्ट जी आहे ती सम लक्षात यावी समजावी म्हणून ते आपल्याला पाहिजे असतात आणि कोणतीही गोष्ट जर तुम्हाला समजून घ्यायची असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमची एकाग्रता द्यावी लागेल तुमचं लक्ष द्यावं लागेल आणि तसंच ती कन्सेप्ट टोटल होईपर्यंत आपल्याला तो व्हिडिओ पाहणं आवश्यक असत तर लँग्वेज स्टडी सेक्शनला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण क्लॉज म्हणजे काय किंवा सेंटेन्स म्हणजे काय हे आपण थोडस समजून घेऊया म्हणजे ऍडवर्क क्लॉज म्हणजे काय हे आपल्या लक्षात येईल आता या ठिकाणी पहा आपल्याला सर्वांना माहिती आहे सेंटेन्स सेंटेन्स म्हणजे काय सेंटेन्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस कम्प्लीट मिनिंग ऑर फुल मिनिंग इज कॉल अ सेंटेन्स ऑल दीज वर्ड्स शुड बी इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर Uh, used in that particular sentence that we can get the meaning of the sentence vakya manje kay to vakya manje purna pane arth bodh honarya shabd samuhala apan vakya asa mhanto va vakya che vegle vegle prakar ahet ata ya thikani purna arth bodh honarya shabd samuhala apan vakya asa mhanto ata ithe walk sentence ani clause ya doni madhe farak lakshat ghet astana apan kay lakshat ghyayche ki clause manje suddha sentence ahe आणि सेंटेन्स म्हणजे सुद्धा क्लॉज आहे आता दोन्ही सेम सेम अर्थानं आपल्याला वाटत असतील परंतु या ठिकाणी जर सेंटेन्स म्हटलं तर इंग्रजी व्याकरणामध्ये वाक्य हे सगळ्यात मोठी रचना आहे आता वाक्याचा जर आपण विचार केला तर एका शब्दाचं पण एक वाक्य होतं आणि एका वाक्यामध्ये तीन चार क्लॉज सुद्धा असू शकतात म्हणजे मोठं सुद्धा वाक्य असू शकतं आता वाक्य म्हणजे काय हे आपण नंतर डिटेलमध्ये पाहूया वाक्याचे प्रकार वगैरे पण या ठिकाणी आपल्याला सेंटेन्स आणि क्लॉज याच्यामध्ये काय फरक आहे हे आपण लक्षात घ्यायचं तर 
ज्यास अपन सेंटेन्स मन तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस कम्प्लीट और फूल मीनिंग इज कॉल सेंटेन्स हि वक्या व्याख्या परंतु अपन रचने के दृष्टि ज्यास अपन वक्या विचार करो तो वाक्य मे तो एक वक्या एकापेक्षा जास्त क्लॉज आो शकत मे इन वन सेंटेन्स देर मे बी मोर दैन वन क्लॉजेस मे बी ऑकर्ड इन द सेम सेंटेन्स एकाच वक्या एकापेक्षा जास्त क्लॉजेस आू शकत सिंगल क्लॉज पक्य डबल क्लॉज कि मोर दैन टू क्लॉजेस सुधा वाक्य आू शकत मजे वाक्य ही संकल्पना क्लॉज या संकल्पनेपेक्षा मोटी है कि इन द हायरिकी ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेंटेन्स इज द हाइएस्ट पोजिशन और द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज व्याकरण दृष्टिकोना तो जर आप वाक्य ही संकल्पना इंग्रजी व्याकरण मधे सर्वोच्च स्तरा है आता अपन क्लॉज हे पहूया आता क्लॉज मे का आता क्लॉज इज अ सेंटेन्स और द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेन्स क्लॉज मे सुधा वाक्य कि अभी रचना इन विच देर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ज्यादे सब्जेक्ट आ प्रेडिकेट है उद्देश्य विधेय है तो रचने लना च क्लॉज अना च आता क्लॉज मे वक्य वक्य मे क्लॉज पर वक्या एकापेक्षा जास्त क्लॉज आू शकत क्लॉज मटल क्लॉज मध्य फिर है सब्जेक्ट आ प्रेडिकेट आता मग अपना प्रश्न ये कि मग सब्जेक्ट मे प्रेडिकेट मे अ क्लॉज और सेंटेन्स हैज टू कंपोनंट मे क्लॉज मे कि वक्या दोन घटक क्लॉज या सदर्भान पहत आता सब्जेक्ट आ प्रेडिकेट मज ये सब्जेक्ट मे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेन्स सब्जेक्ट मे द सब्जेक्ट मीन्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग वक्या जो भाग कि ज्यादा भाग ज्या भागा एखाद व्यक्ति का कि एखाद वस्तु का उल्लेख के ज्यादा विषय अपन वक्या संगित कि आप जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अस सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन पहतो तो सब्जेक्ट मे का द डोर ऑफ द एक्शन क्रिया करना जो आतो कर्ता पिका वक्या भाग पर्टिक्युलर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच इंडिकेट द पर्सन और द थिंग वक्या जो पहला भाग है वेन वी कन्सिडर असर्टिव सेंटेन्स अपन ज्यास विधानार्थी वक्या उपयोग मजे सन्दर्भा बोलू तो ज्यास वक्या जो पहला भाग है कि ज्यादा भागा मधे व्यक्ति का कि वस्तु का उल्लेख के इन सीम्पल सेंटेन्स वी कैन से द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन और वी कैन से द नाउन और द प्रोनाउन वर्क ऐज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेन्स नाम कि सरनाम या कैटेगरी में जे शब्द हैं यह शब्द का उपयोग अपन वक्या करता मन करो तो यह लक्षा घे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट कि ज्यादा विषय अपन बोलना आतो वक्या भाग कि ज्यादा भागा मे व्यक्ति का कि वस्तु का उल्लेख के बदल आप बोलते आता जो कहीं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स है जर आप असर्टिव सेंटेन्स की रचना लक्षा घी कर्ता क्रियापद आ कर्म तो वाक्या सुरुआती करता है करता सोड़न जो उर्वरित भाग है क्या तो क्रियापदापस नंतरच जे कहीं वाक्य है तो संपूर्ण वाक्य मैं क्या क्रियापद अल कर्म अल यर्भाव प्रेडिकेट मे हो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल प्रेडिकेट अपना जर थोड़स लक्षा घायल तो यह एक्जाम्पल आधार अपने लक्षा दे यठिका सब्जेक्ट आ प्रेडिकेट सब्जेक्ट मे का प्रेडिकेट मे का यठिका चार वक्य है तो फर्स्ट सेंटेन्स द स्काय इज ब्लू आकाश नि आता यह द स्काय हा जो कहीं वक्या सुरुआती भाग है द स्काय मे आकाश इज ब्लू तो आकाश नि द स्काय सब्जेक्ट है और ईज मे क्रियापदापसन पूछता भाग ईज ब्लू ये दोन शब्द प्रेडिकेट मध्य दुसर वाक्य पहा ग्रेट साइंटिस्ट द ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन्स जे महान वैज्ञानिक अत्य मन प्रश्न अस्वस्थ जाए द ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स तो हा जो भाग है माइंड ये नौ तो हा भाग सब्जेक्ट मन आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन तो आर हा क्रियापदापस जो पूछता भाग है तो हा भाग प्रेडिकेट है तीन नंबर वाक्य पहा शी गोज टू स्कूल एवरी डे तो शी 
हे सब्जेक्ट आहे आणि गोज पासून जे वाक्य आहे गोज टू स्कूल एव्हरी डे ते प्रेडिकेट आहे चार नंबरचं वाक्य पहा दे गो होम इन इव्हनिंग इन द इव्हनिंग आता दे हा जो भाग आहे वाक्याचा तर तो सब्जेक्ट आहे आणि गो पासून पुढचा जो भाग आहे तर हा प्रेडिकेट आहे म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की वाक्याचा जो कर्ता आहे आणि कर्ता म्हणून आपण नाम किंवा स्थरणवाचा उपयोग करत असतो तर वाक्याच्या सुरुवातीचा म्हणजे वाक्याचा कर्ता असतो की कर्ता म्हणजे काय तर वाक्याचा असा भाग की ज्या भागामध्ये आपण व्यक्तीचा किंवा वस्तूचा उल्लेख केलेला असतो आणि ज्याबद्दल आपण वाक्यात माहिती सांगितलेली असते आय होप यू कॅन अंडरस्टँड द टू कंपोनंट ऑफ क्लॉज सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट आता क्लॉज म्हटल्यानंतर क्लॉज म्हणजे काय की असा शब्दसमूह की ज्या शब्दसमूहामध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आहे आता सब्जेक्ट म्हणजे काय तर वाक्याचा करता आणि प्रेडिकेट म्हणजे काय तर वाक्यातील क्रियापदापासून नंतरचं वाक्य आता क्लॉजचे काही प्रकार आहेत क्लॉजचे दोन प्रकार आहेत द काइंड्स ऑफ क्लॉज द मेन क्लॉज आणि सबॉर्डिनेट क्लॉज द मेन क्लॉजलाच आपण इंडिपेंडंट क्लॉज म्हणजे स्वतंत्र क्लॉज आता क्लॉजला मराठीमध्ये वाक्यांश असं म्हटलं जातं वाक्यांश म्हणजे वाक्याचा अंश किंवा वाक्याचा भाग पण जर सिंगल क्लॉज असेल तर सिंगल क्लॉजचं पण सेंटेन्स होऊ शकतं या ठिकाणी क्लॉजचे दोन प्रकार आहेत तर पहिला प्रकार आहे मेन क्लॉज त्यालाच दुसरं नाव आहे इंडिपेंडंट क्लॉज तर मुख्य वाक्यांश किंवा स्वतंत्र वाक्यांश आता मुख्य वाक्यांश म्हणजे काय तर ज मेन क्लॉज म्हणजे अशी क्लॉज जर ती क्लॉज आपण वाक्यापासून बाजूला केली तर स्वतःचा अर्थ स्वत ती पूर्ण करते म्हणजे मुख्य वाक्यांश म्हणजे किंवा मेन क्लॉज म्हणजे किंवा इंडिपेंडंट क्लॉज म्हणजे अशी क्लॉज की जी स्वतःचा अर्थ पूर्ण करते किंवा त्या क्लॉजवरून पूर्णपणे अर्थबोध होतो तर अशा क्लॉजला मेन क्लॉज असं म्हटलं जातं आता दुसरी जी क्लॉज आहे ती आहे सबॉर्डिनेट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज किंवा डिपेंडंट क्लॉज तर सबॉर्डिनेट क्लॉज म्हणजे गौण वाक्यांश त्यालाच इंग्रजीमध्ये दुसरं नाव आहे डिपेंडंट क्लॉज आता गौण वाक्यांश म्हणजे काय आपण मेन क्लॉज म्हणजे किंवा मुख्य वाक्यांश म्हणजे पाहिलं तर मुख्य वाक्यांश म्हणजे काय की जी क्लॉज स्वतःचा अर्थ जर ज्या क्लॉजला आपण वाक्यातून जर बाजूला काल तर त्या क्लॉजचा आपणाला पूर्णपणे अर्थबोध होतो म्हणजे त्याला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या किंवा ॲडिशनल शब्दांची किंवा दुसऱ्या एखाद्या क्लॉजची गरज नाही किंवा ही क्लॉज दुसऱ्या क्लॉजवर अवलंबून नाही ती स्वतंत्र आहे आता सबॉर्डिनेट क्लॉज म्हणजे काय तर गौण वाक्यांश गौण वाक्यांश म्हणजे काय जर सबॉर्डिनेट क्लॉज आपण वाक्यामधून बाजूला काढली तर आपल्याला पूर्णपणे अर्थबोध होत नाही तर सबॉर्डिनेट क्लॉज अर्थ पूर्ण करण्यासाठी किंवा पूर्ण अर्थबोध होण्यासाठी ही मेन क्लॉजवर डिपेंडंट असते म्हणून त्याला डिपेंडंट क्लॉज असं म्हटलं जातं म्हणजे स्वतंत्रपणे सबॉर्डिनेट क्लॉज जर आपण बाजूला काढली तर त्याचं स्वतंत्र वाक्य होत नाही तर वाक्याची जी व्याख्या आहे की असा शब्दसमूह की पूर्णपणे अर्थबोध होणाऱ्या शब्दसमूहाला आपण वाक्य असं म्हणतो मग मेन क्लॉज जर बाजूला काढली तर त्याचा पूर्ण अर्थबोध होतो म्हणून ते वाक्य होईल परंतु सबॉर्डिनेट क्लॉज जर आपण बाजूला काढली तर त्याचं वाक्य होणार नाही कारण सबॉर्डिनेट क्लॉजला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मेन क्लॉजवर डिपेंड राहावं लागतं पाहूया तर या ठिकाणी मग सेंटेन्स आणि क्लॉजचा डिफरन्स पाहत असताना आता क्लॉज म्हटल्यानंतर फक्त सिंगल क्लॉजचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो तर ज्यामध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आहे त्याला आपण क्लॉज असं म्हणतो पण वाक्य म्हणत असताना या ठिकाणी एकाच वाक्यामध्ये एकापेक्षा जास्त क्लॉजेस सुद्धा असू शकतात या ठिकाणी सिम्पल सेंटेन्स जर आपण पाहिलं आता आपण वाक्याचे प्रकार पाहूया वाक्याचे प्रकार या ठिकाणी विधानार्थी प्रश्नार्थ काज्ञार्थी आणि उद्गाराचे वाक्य म्हणजे असर्टिव्ह इंट्रॉगेटिव्ह इम्परेटिव्ह आणि एक्सलमेटरी ह्या बेसिसवर नाही फंक्शन बेसिसवर नाही तर या ठिकाणी आपण स्ट्रक्चर बेसिसवर सेंटेन्स काहीच पाहूया वाक्याची म्हणजे रचना कशी आहे त्यावरून नुसार वाक्याचे प्रकार किती आहेत तर या ठिकाणी क्लॉज स्ट्रक्चरनुसार वाक्यामध्ये क्लॉजेस किती आलेत आणि कोणते आलेत त्याच्या बेसिसवर वाक्याचे प्रकार कोणते आहेत तर या ठिकाणी सिम्पल सेंटेन्स सिम्पल सेंटेन्स म्हणजे साधं वाक्य आता साधं वाक्य म्हटल्यानंतर सिंगल क्लॉज सेंटेन्स जर असेल एकच वाक्यांश किंवा एकच क्लॉज असणारा जर सेंटेन्स असेल तर त्याला आपण साधं वाक्य असं म्हणतो 
आता अपन पहतो वक्या दोन मे वक्या जर आप व्याख्या पाली तो पूर्णपने अर्थबोध हो शब्द समाला अपन वक्य मन तो मग मुख्य वक्यांश जो है मेन क्लॉज तो विचार करता सुधा अपन पाले है कि डिपेन्डंट इंडिपेन्डंट आत स्वत अर्थ तो स्वतः पूर्ण करते मग ज्यास सीम्पल सेंटेन्स आप वक्या एक क्लॉज आते ती आते मेन क्लॉज मजे वन क्लॉज सेंटेन्स जर अल तो ती वन क्लॉज जी है ती मेन क्लॉज डेफिनेटली आणि मग वाक्या जर एक क्लॉज आल तो वक्याला साधा वक्यास मनू दुसरा जो प्रकार है तो कंपाउंड सेंटेन्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस मोर दैन वन क्लॉजेस जर वक्या आकाच वक्या एकपेक्षा जास्त क्लॉजेस आती तो मग तिथ दो शक्यता निर्माण होता एक कंपाउंड सेंटेन्स आ दुसरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आता कंपाउंड सेंटेन्स मे का एकपेक्षा दोन क्लॉजेस जर वक्या आती अन्य दोन ही क्लॉजेस जर मेन क्लॉजेस आती तो वक्याला कंपाउंड सेंटेन्स मे संयुक्त वाक्य मटल जता जर एकाक्या एकपेक्षा जास्त क्लॉजेस आती एक मेन क्लॉज अल उर्वरित सबॉर्डिनेट क्लॉज आते समझा दोन क्लॉज आती मग एक मेन क्लॉज आए आ दुसरी जर सबॉर्डिनेट क्लॉज आल तो वक्य रचने लाक्या कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मे मिश्र वाक्य मटल जता आता तुम्हार लक्षा आल अल क्लॉज सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लॉज चा क्लॉज स्ट्रक्चर बेसिस वक्या प्रकार सिंपल सेंटेन्स कंपाउंड सेंटेन्स आ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आता ऐडजेक्टिव मे का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मे का तो ऐडजेक्टिव मे विशेषण और डिस्क्राइबिंग वर्ड मे वर्णन करना शब्द आता विशेषण मे का A word which tells us more information or something more about noun or pronoun is called adjective. Noun ki wans pronoun badal adhikchi maithi sangna ra shabdal apan visheshana samanto. Mag describing word words manje kai the varnan karna ra shabd. Mag kuna sa varnan karna ra shabd. The noun noun ki wans pronoun mat sa varnan manje adhikchi maithi sangna ra shabd. Manje adjective manje describing word ani describing word manje adjective. आता इत पहा बुक बुक ये नौन है अपन जर तेल स्टोरी बुक अस मटल तो स्टोरी हा शब्द बुक बदल अधिक महती संगत मनु स्टोरी हा यठिका बुक च विशेषणाच काम करते बुक या नौन बदल ऐडिशनल इन्फॉर्मेशन संगत कि इंटरेस्टिंग स्टोरी अनूया हॉरर स्टोरी अनूया तो हॉरर अल इंटरेस्टिंग अल कि हिस्टोरी अल तो हे बुक बदल अपना ऐडिशनल इन्फॉर्मेशन देता मनु य शब्द विशेषण अनू शको दुसरा घटक पहा ये ऐडजेक्टिव क्लॉज आता जस विशेषण ये नाबल अधिक की महति संगत तसच अपन यठिका जस पाल जर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आल मे एखाद वक्या मेन क्लॉज आ सबॉर्डिनेट क्लॉज आल तो ती सबॉर्डिनेट क्लॉज का वक्या जस कि मग नाउन क्लॉज मन आडजेक्टिव क्लॉज मन आडवर्ब क्लॉज मन आ सबॉर्डिनेट क्लॉज वक्या तीन प्रकार कार्य करू शक्याच करता मन एखाद सबॉर्डिनेट क्लॉज आत कि एखाद सब्जेक्टला कि ऑब्जेक्टला मॉडिफाई करना साडजेक्टिव क्लॉज मन आकते कि एखाद वर्बला मॉडिफाई करना साडवर्ब क्लॉज मन आू शकते तो यह जर आप द बॉय हू ब्रोक द बैंक ये अपने पाठाच नाव है अपन जर व्यवस्थित पाल तो द बॉय द बॉय हे नौन है द बॉय है मुलगा है को मुलगा हु ब्रोक द बैंक कि ज्यान बैंक मोड़क आनली अपन पाठ पाले तो हु ब्रोक द बैंक ये जे शब्द है ये शब्द अपना द बॉय या नाबल अधिक की महती संगत हु ब्रोक द बैंक ये जे स्ट्रक्चर है तो यह सब्जेक्ट है और ब्रोक द बैंक ये प्रेडिकेट है हु ब्रोक द बैंक हे जे सेंटेन्स स्ट्रक्चर है तो हे सबॉर्डिनेट क्लॉज है आठिका का मनु काम करते तो बॉय बदल अपना ऐडिशनल इन्फॉर्मेशन देते तो बॉय हे नौन है मेजे नाबल अधिक की महती संगत तो नाबल अधिक की महति संगा शब्द लगन विशेषण अं मन तो यह अधिक की महति संगा शब्द नसन ती क्लॉज है पं फंक्शन तैडजेक्टिव सारक है विशेषणा प्रमाण से नाला मॉडिफाई करते सबॉर्डिनेट क्लॉजला अपन ऐडजेक्टिव क्लॉज अंजे या गौणवाक्यांशाला अपन ऐडजेक्टिव क्लॉज अटल जता 
आता अपन लैंग्वेज स्टडी सेक्शन जे अपने पाठा दिल्ली है तो पहूया I know of a super boy who is looking for work. हे वाक्य आहे I know a super boy who is looking for work. या वाक्यामध्ये दोन क्लॉज आहेत. I know of a super boy. मला एक झाडूवाला मुलगा माहिती आहे. तर हे मेन क्लॉज आहे. आणि who is looking for work हे सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. आपण जर पाहिलं ऑब्जर्व द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट टेल्स अस मोर अबाउट द सुपर बॉय. या ठिकाणी तुम्हाला बोल्ड मध्ये आणि अंडरलाइन केलेला जर वाक्याचा भाग पाहिला आपण हु इज लुकिंग फॉर वर्क जो कामाच्या शोधामध्ये आहे तर जो कामाच्या शोधामध्ये आहे हे सबऑर्डिनेट क्लॉज आपल्याला स्वीपर बॉय बद्दल ऍडिशनल माहिती सांगतो त्या झाडूवाल्या मुलाबद्दल आपल्याला जास्तीची माहिती सांगतो म्हणजे बॉय किंवा स्वीपर बॉय हे जे नाव नाही तर याबद्दल ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी सांगत असल्यामुळे द होल द टोटल पार्ट फ्रॉम हु इज लुकिंग फॉर वर्क हे ऍडजेक्टिव्ह प्रमाण या ठिकाणी फंक्शन करत म्हणून त्याला ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज असं आपण म्हणू शकतो इट टेल्स अस मोर अबाउट द सुपर बॉय नाऊन आता सुपर बॉय हे काय आहे तर नाम आहे तर नामाबद्दल आपल्याला हे हे क्लॉज काय करते ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगते हिअर इन दिस सेंटेन्स इट वर्क एज अन ऍडजेक्टिव्ह टू डिस्क्राईब द नाऊन सुपर बॉय या वाक्यामध्ये ही सबऑर्डिनेट क्लॉज विशेषना प्रमाण कार्य करते आणि सुपर बाय या नाऊन बद्दल आपल्याला ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगते म्हणून आपण त्याला ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज असं म्हणू शकतो आणि ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज बिगिन्स विथ वर्ड सच ॲज आता जी ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज असते तर ही ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज हाऊ दॅट वॉट वॉट एव्हर हु विच वेअर आणि वॉट वाय या शब्दापासून सुरू होते या ठिकाणी काही वाक्य दिलेले आहेत आपल्याला जे अर्धवट दिलेले आहेत ते आपल्याला पूर्ण करायचे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजेच ऍडजेक्टिव्ह क्लॉजचा उपयोग करायचा आहे आणि सेंटेन्स कम्प्लीट करायचा आहे नाव कम्प्लीट द सेंटेन्सेस गिव्हन बिलो युझिंग युअर ओन ऍडजेक्टिव्ह क्लॉजेस आपणाला इयत्ता दहावीच्या परीक्षेमध्ये जे पहिलं सेक्शन आहे आपलं पहिलाच प्रश्न जो आहे लँग्वेज स्टडी सेक्शनवर आधारित असणारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आणि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी मधल जी पहली ऐक्टिविटी है एक्स यूज द फ्रेज इन युअर ओन सेंटेन्स और जे कहीं प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी एक मध्य ए वन कि बी वन कि बी टू तो बी टू जे है तो यह और मध्य जो कहीं प्रश्न है तो एक्सपैंड द सेंटेन्स खाली दिल्ल वाक्य विस्तारित करा असा प्रश्न है एक गुणा सा हा प्रश्न अवगढ़ है हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्हाला त्या त्या ठिकाणी एक पैकी एक गुण मिळण्यास मदत होऊ शकेल तर या ठिकाणी अर्धा पाठ दिलेला आहे अर्धा पाठ म्हणजे मेन क्लॉज दिलेले आहे तर आपल्याला उर्वरित पाठ जोडायचा म्हणजे सबऑर्डिनेट क्लॉज जोडायची आणि या ठिकाणी सबऑर्डिनेट क्लॉज जी आहे आपल्याला ती या ठिकाणी ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणून जोडायची आहे न कम्प्लीट द सेंटेन्सेस गिव्हन बिलो युझिंग युअर ओन ऍडजेक्टिव्ह क्लॉजेस तर या ठिकाणी काही वाक्य दिलेले आहे मी या ठिकाणी तुम्हाला डायरेक्ट जो काही बोल्ड आणि अंडरलाईन केलेला भाग आहे तो या ठिकाणी ॲडिशनल म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे आणि जो या ठिकाणी जोडलेला आहे तर पहिलं वाक्य आहे आय नो ऑफ अ स्कूल बॉय हे वाक्य आहे या वाक्याला आपण एक्सपँड कसं करू शकतो पण हु इज एक्सपर्ट इन हॉर्स रायडिंग मला एक शाळेतील मुलगा आहे जो घोडसवारीमध्ये तरबेज आहे किंवा हु इज व्हेरी ऑनेस्ट अँड हार्ड वर्किंग जो खूप प्रामाणिक आणि हार्ड वर्किंग है को स्कूल बॉय तो स्कूल बॉय बदल ऐडिशनल इन्फॉर्मेशन संगी हे ऐडजेक्टिव क्लॉज ये अपन वपरून हे वक्य अशा पद्धति पूर्ण करू शको दुसर वक्य है पा आय नो द जोक दैट विल स्प्लिट युअर साइड्स विथ लाफ्टर जो हसुन हसुन तुम्हारा रड़ा लगे कि पोट दुख गड़बड़ा लोड़ा लगे कि आय नो द जोक दैट इज व्री फनी जो कि खूब मजेशीर है पुढ़ वक्य पहा आय नो ऑफ डॉक्टर मला एक डॉक्टर माहीत आहे हु इज हार्ड ऑफ हिअरिंग ज्यांना थोडंसं ऐकायला थोडंसं कमी येतं हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिसीज किंवा जे हार्ट डिसीजचे स्पेशलिस्ट आहेत और हु इज द स्पेशलिस्ट ऑफ डेंटिस्ट जे दंतवैद्यामधले स्पेशलिस्ट आहेत वी कॅन यूज एनी टाईप ऑफ सबॉर्डनेट क्लॉज टू डिस्क्राईब द नाव डॉक्टर नेक्स्ट वन आय नो ऑफ अ प्लेस मला एक ठिकाण माहीत आहे व पीपल क्रेव फॉर बुल फाईट और 
वेर पीपल गो फॉर वर्शिप नेक्स्ट वन इज आई नो द रीजन वाई द गर्ल इज ऑलवेज ग्लूमी इन द क्लास और आई नो द रीजन वाई शी इज अपसेंट टूडे now the second activity uh, on page number 50 uh, 55 the language study made is adjective clause chats antargat asnara ji dusri activity ahe te rewrite the following sentence joining with joining them with when where which ani why ya tikane already vakya dilele ahet don te don vakya apnala ekatrit karaychi ahet ani he don vakya ekatrit karat astana apnala कंजक्शन का उपयोग कराए वेन वेअर विच आई वाक्य है पा सीताराम हैड बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स बैलेंस्ड इट ऑन हिज हेड तो यह दोन वक्य एकत्रित कर कस हो वाक्य है सीताराम हैड बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ विच ही बैलेंस्ड इट ऑन हिज हेड पुढ़ वाक्य है पा अ लार्ज शेडी Trembling tree grew at one end of the bazaar. And next sentence, Mrs. Uh, Mr. Yet uh, again, Mrs. Srivastha found her friend Mrs. Bhushan there. तो ये दोन वाक्य अपन का सोचो दूर शब्दों पर Mrs. Srivastha found her friend Mrs. Bhushan where a large shady trembling tree grew at one end of the bazaar. वाक्य है पा द पीपल नगर बैंक हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉज इट इज अबाउट टू कोलैप्स हे वाक्य अपन कस जोड़ू शको द पीपल नगर बैंक विच इज अबाउट टू कोलैप्स हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉज एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही हैड फिनिश्ड इज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाइएस्ट स्टेप हे वाक्य अपन बहन या सहायन जोड़ू शको ही इज सैट डाउन ऑन द हाइएस्ट स्टेप When he had finished his work, तो आशा पद्धति ना अपन दोन वाक्य या ठिकानी we can uh, connect two sentences, two separate sentences by using uh, these conjunctions when, where, which and why. This is the uh, completion of first concept adjective clause. Now we will see the next uh, concept of language study section uh, tense and aspect. आता टेन्स मे अपना सगैंक महत्ति है टेन्स मटल वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल मन तो प्रेजेंट टेन्स पास टेन्स आ फ्यूचर टेन्स मैं अपना महत्ति है कि प्रत्येक काला चार उपप्रकार एक मुख्य तीन काल है वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल प्रत्येका चार उपप्रकार तो चार त्रिकुण बारह तो टेन्स मटल इंग्रजी मधे बारह काक्य रचना पठिका अपन का आहोत तो टेन्स मजे का ऐस्पेक्ट मे आता टेन्स मटल का जस कि वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल ऐस्पेक्ट मे का क्रिया कुछ स्थिति मध्य है समझु घे प्रयत्न करू द टेन्स इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस आता टेन्स मे काल मे का टेन्स इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब तो काल मे क्रियापदाच रूप Which shows the time at which an action takes place. जी आपना ला वेर दर्शोते कशा ची वेर दर्शोते तो क्रिया पदार्थ असरूप कि जे आपना ला ती क्रिया कदी गड़ली त्या क्रिया सा काल कौन था मुझे तीसरा वेर कौन था मुझे क्रिया घटनियाँ चा वेरे बदल माहिती सांगनारा क्रिया पदार्थ सा प्रकार कि वह क्रिया पदार्थ सा रूप कि वह तो शब्द क्रिया पद मनो ना लेला कि जो आ त्या क्रिये बदल सा टाइम मजे इंडिकेट करतो मजे वेड़े बदल अपना ला महती सांग तो तर तला अपन टेंस समझ में मैं यहाँ ठिकाने टेंस समझ में दस्ता ना द पास्ट समझा था क्रिया पाठी मार्ग घर ले ले शी वेंट कि वह दे वेंट ते गेले ते गेले मजे का है ते आगोदरस गेले ले थोड़ा क्या मतलब भूत का द पास्ट � ती जाते ती जाए पास टेन्स प्रेजेंट टेन्स आ फ्यूचर टेन्स तो क्रिया जी आप संगो ज्या वक्या ती क्रिया कभी घड़ी है तो ती भूत काल हो घड़ी है का सद्या है का यहाँ का घड़ना मजेच टेन्स मटल पास्ट प्रेजेंट आ फ्यूचर 
तो टेन्स मटल काल काल मटल क्रिये का कालावधि मग भूतका वर्तमान का भविष्य का वर्ब फॉर्म वर्ब फॉर्म शोज बोथ टेन्स आस्पेक्ट आता ऐस्पेक्ट मे का काल मे क्रिये का कालावधि थोड़क मधे क्रिया को वे घड़ी आस्पेक्ट मे का क्रिये की स्थिति का काला क्रिये की स्थिति का मुझे ती क्रिया साधी है चालू होती क्रिया का पूर्ण होती मजे क्रिया को कालत घड़ी हि वेगरी बाब है आ क्रिये की पोजिशन का है क्रिया को स्थिति होती हि वेगरी बाब मग टेन्स आस्पेक्ट मनता टेन्स मे क्रिये का कालावधि आस्पेक्ट मे द पोजिशन ऑफ द एक्शन विच इंडिकेट इन दैट पर्टिक्युलर सेंटेन्स क्रिया वक्या ठराविक वक्या जी क्रिया संगित तर ती क्रिया को स्थिति में होती ती चालू स्थिति में होती का पूर्ण स्थिति में होती फिर एवडे ज्यादा कंटिन्स टेन्स मन तो ज्यादा इनकम्प्लीट टेन्स मन तो ज्यादा प्रोग्रेसिव टेन्स मन तो अपूर्ण काल आल चालू काल तो कि परफेक्ट टेन्स ज्यादा पूर्ण काल मन तो क्रिया पूर्ण होती हे संगने पूर्ण काला उपयोग करते क्रिया चालू है कि होती कि संगने चालू काला उपयोग करते तो चालू काल पूर्ण काल ढोबलपना ने तो हे जे दोन प्रकार है तो ये ऐस्पेक्ट दर्शवत ऐस्पेक्ट मे क्रिय की स्थिति दर्शवत तो क्रिय की वेड़ दर्शन मे टेन्स और क्रिय की स्थिति दर्शन मे ऐस्पेक्ट तो ये दोनों बाबी जे हैं टेन्स आस्पेक्ट हे अपना वक्या क्रियापदा लक्षा ये तो ऐस्पेक्ट टेन्स मधे पता अपना पास प्रेजेंट आ फ्यूचर भूतका वर्तमान काल भविष्य काल ऐस्पेक्ट मनता परफेक्ट आ प्रोग्रेसिव पू मे पूर्ण आ चाल आता परफेक्ट आ प्रोग्रेसिव जो अपन पहतना द प प्रोग्रेसिव और वी कैन से द कंटिन्स ऐस्पेक्ट इज फॉर्म बाय यूजिंग मजेच ऐस्पेक्ट मनता प्रोग्रेसिव ऐस्पेक्ट आ परफेक्ट ऐस्पेक्ट प्रोग्रेसिव मजेच का है? तर चालू मजे क्रिया चालू है कि चालू होती कि चालू अल तो क्रिया ही चालू कंडिशन मध्य है ये दर्शवने सा क्रियापद जे अत बी प्लस वी आई एंश टू बी चाह्यकारी क्रियापद आ मुख्य क्रियापदाच तीसर रूप सॉरी टू बी चाह्यकारी क्रियापद आ मुख्य क्रियापदाच आयनजिक्त रूप अभी जर रचना क्रियापद मन अल कि एखाद वक्याच क्रियापद बी प्लस वी आई एंजी अल तो वक्य ही चालू कालतल मे ती क्रिया चालू है अस मग काल को है क्रिया चालू है दर्शना सा बी प्लस वी है जी हे स्ट्रक्चर है मग को काला ती क्रिया चालू होती तो टू बी च रूप जर वर्तमान काल ही अल मुख्य क्रियापदा चाहिए रूप अल तो चालू वर्तमान काल आल टू बी चर भूतका रूप अल मुख्य क्रियापदा चाहिए रूप अल तो चालू भूतका शाल बी कि विल बी प्लस वी है जी अल तो चालू भविष्य काल आल दुसरा ऐस्पेक्ट है यठिका बी प्लस वी आई जी दे आर गोईंग कि दे वे आर गोईंग कि दे विल बी गोईंग अशा पद्धति न पास द परफेक्ट ऐस्पेक्ट पहा परफेक्ट ऐस्पेक्ट मे का तो पूर्ण काला रचना अपना सगैंक महत्ति है यस प्लस हाव प्लस वी एन प्लस ओ तो हे जे स्ट्रक्चर है तो हे परफेक्ट टेन्स मदल स्ट्रक्चर है तो यह पहू शकता हाव प्लस वी ई डी कि वी ई एन मजे टू हाव च साह्यकारी क्रियापद आ मुख्य क्रियापदाच तीसर रूप आस जर क्रियापद अल मे वाक्याच क्रियापद मनो हाव प्लस वी ई एन कि टू हाव च साह्यकारी क्रियापद आ मुख्य क्रियापदा तीसर रूप अभी रचना कि क्रियापद मन जर अब्द आती तो ती रचना ही पूर्ण काला कि ती क्रिया पूर्ण स्थित को पूर्ण काल है तो हाव च को कालत रूप है हाव च जो वर्तमान काल रूप हाव ह्याज आल तो पूर्ण वर्तमान काल आल मजे हाव ह्याज आल तो काल हा वर्तमान काल है आव प्लस वी एन कि हाज प्लस वी एन है मे ती क्रिया पूर्ण है तसच अपन पहतो कि टू हाव च भूतका एक रूप है हैड हैड प्लस वी एन अल तो पूर्ण भूतका शाल ह्याव कि विल ह्याव प्लस वी एन अल तो पूर्ण भविष्य काल 
तर या ठिकाणी ऍस्पेक्ट पाहत असताना आपण पाहतो ऍस्पेक्ट हे दोन प्रकारचे आहेत प्रोग्रेसिव्ह ऍस्पेक्ट म्हणजे चालू आणि परफेक्ट ऍस्पेक्ट म्हणजे पूर्ण तर चालू ऍस्पेक्ट दर्शनासाठी बी प्लस व्ही आय एन जी स्ट्रक्चर असतं आणि परफेक्ट ऍस्पेक्ट दर्शनासाठी हॅव प्लस व्ही ई एन हे स्ट्रक्चर असतं आता आपण स्ट्रक्चर पाहूया या ठिकाणी पुस्तकामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहू शकता द प्रेझेंटेज द प्रेझेंटेज म्हणजे वर्तमान काळ वर्तमान काळामध्ये सिम्पल प्रेझेंट साधा वर्तमान काळ आय गो होम शी गोज होम म्हणजे साध्या वर्तमान काळामध्ये वाक्याचा करता तृतीय पुरुषी एकवचने ही शी इट किंवा एखादं सिंग्युलर नाऊन असेल तर क्रियापदाला यस किंवा यस प्रत्ये लावला जातो प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह चालू वर्तमान काळ आय एम गोईंग दे आर गोईंग प्रेझेंट परफेक्ट ही हॅज गॉन दे हॅव गॉन प्रेझेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह ही हॅज बीन गोईंग दे हॅव बीन गोईंग पास्ट टेन्सचं स्ट्रक्चर पहा सिम्पल पास्टला शी वेंट किंवा दे वेंट पास्ट प्रोग्रेसिव्ह आय वॉज गोईंग वी वे आर गोईंग पास्ट परफेक्ट वी हॅड गॉन ही हॅड गॉन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह आय हॅड बीन गोईंग दे हॅड बीन गोईंग आणि द फ्युचर टेन्सचे स्ट्रक्चर सिम्पल फ्युचर टेन्सला आय विल गो किंवा यू विल गो किंवा आय शॅल गो आणि यू विल गो फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह वी विल बी गोईंग शी विल बी गोईंग आता या ठिकाणी आपण पाहता आयच्या नंतर शालच्या ऐवजी विल घेतलेला आहे तसंच वीच्या नंतर सुद्धा शाल घ्यायच्या ऐवजी विल घेतलेला आहे नाव डेज इन मॉडर्न टाईम द यूज ऑफ शाल विल बी ओमिटेड म्हणजे हळूहळू शालचा उपयोग या ठिकाणी कमी झालेला आहे आणि शालच्या ऐवजी सर्व ठिकाणी विलचा उपयोग झालेला आहे फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह वी विल बी गोईंग शी विल बी गोईंग फ्युचर परफेक्ट ही विल हॅव गॉन आणि फ्युचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह आय विल हॅव बीन गोईंग दे विल हॅव बीन गोईंग आता जर या ठिकाणी आपण टेन्सच्या स्ट्रक्चर थोडक्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत टेन्सच्या बाबतीत या ठिकाणी जे समजून घ्यायचा मुद्दा होता तुमच्या दृष्टिकोनातून तर टेन्स म्हणजे काय आणि ऍस्पेक्ट म्हणजे काय हे टेन्स म्हणजे ती क्रिया घडली तर तो काळ कोणता होता तो वेळ कोणती होती वेळेबद्दल माहिती आणि ऍस्पेक्ट म्हणजे ती जी क्रिया आहे ज्या ठराविक वेळेला घडली तर त्या क्रियेची कंडिशन काय होती कोणत्या स्थितीत होती साधी होती का ती क्रिया चालू होती का ती क्रिया पूर्ण झालेली होती तर ऍस्पेक्ट हे दोन प्रकारचे आहेत प्रोग्रेसिव्ह ऍस्पेक्ट म्हणजे क्रिया चालू होती आणि परफेक्ट ऍस्पेक्ट म्हणजे क्रिया पूर्ण झालेली होती तर ऍस्पेक्ट आपल्याला क्रियेची स्थिती दर्शवतो आणि टेन्स आपल्याला क्रियेबद्दलचा वेळ दर्शवतो तर टेन्स आणि ऍस्पेक्ट म्हणजे वेळ आणि स्थिती ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला त्या वाक्यातील क्रियापदावरून लक्षात येतात आपण जे टेन्स म्हटल्यानंतर ज्या रचना पाहिलेल्या आहेत तर ह्या याची एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेली होती आपण कधीतरी व्यवस्थित सविस्तरपणे प्रत्येक रचना त्याचे उपयोग हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया तर या ठिकाणी आपल्याला फक्त टेन्स म्हणजे काय आणि ऍस्पेक्ट म्हणजे काय हे समजणं आवश्यक होतं आणि मला वाटतं की ते आपल्याला समजलेलं असेल तिसरी जी कन्सेप्ट आहे ती सब्जेक्ट आणि सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट आता सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट म्हणजे काय तर या ठिकाणी आपण पाहतो की इंग्रजी वाक्यामध्ये क्रियापद नेहमी कर्त्यानुसार चालतं कर्त्यानुसार चालतं म्हणजे कर्ता प्रथम पुरुषी आहे द्वितीय पुरुषी आहे का तृतीय पुरुषी आहे कर्ता एकवचने आहे का अनेकवचने आहे त्यानुसार वाक्यामध्ये साहिकारी क्रियापदांचा किंवा क्रियापदाचा उपयोग कसा केला जातो हे ठरलं जातं म्हणून या ठिकाणी इंग्रजीमध्ये क्रियापद नेहमी कर्त्यानुसार चालतं कर्त्यानुसार चालतं म्हणजे अकॉर्डिंग टू द पर्सन अँड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट वी हॅव टू यूज वर्ब इन दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्रियापदाचं योग्य रूप आपणाला कर्त्याच्या स्वरूपानुसार वापरावं लागतं इन द सिम्पल प्रेझेंटेन्स येस ऑर इस विल बी ऍडेड टू द वर्ब ओनली वेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर आपण साध्या वर्तमान काळाचा जर विचार केला तर साध्या वर्तमान काळामध्ये करता क्रियापद आणि कर्म अशी रचना आहे पण वाक्याचा करता जर तृतीय पुरुषी एक वचनी आत्ता सांगितल्याप्रमाणेच ही शी इट किंवा एखादं सिंग्युलर नाऊन असेल तर आपल्याला क्रियापदाला येस किंवा येस प्रत्येक लावावं लागतं म्हणजे आपल्याला 
सिंपल प्रेजेंट टेन्स मे जो थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट आल तो वर मे अपना मग यस कि यस हा सफिक्स अपना ऐड करावा लगत रीड द फॉलोइंग पहा आय वी यू दे वॉन्ट अ पेन मे आय अल करता वी अल यू अल कि दे तो अपना यस लवा की गरज नहीं पर समा वाक्या करता ही कि शी अल तो यह वॉन्ट ऐसी ऐवजी अपना वॉन्ट्स लिया लगे ही ऑब्लिक शी गोज होम ही गोज होम शी गोज होम तो वक्या करता तृतीय पुरुषी एक वचने है तो गोला अपन यस मे यस प्रत्यय लगे सिमिलरली द फॉर्म ऑफ द एक्जुलरी वर्ब विल हैव टू बी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट एंड अपन जर पाल एक्जुलरी एक्जुलरी वर्ब मे हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वर्ब मध्य जे प्राइमरी एक्जुलरी है प्राथमिक सहायक क्रियापद टू डू टू बी एंड टू हाव तो टू बी ची वर्तमान काली रूप एम इज आर एकपेक्षा जास्त है वर्तमान काला भूत काला सुधा वॉज आ वे तो वाक्या करता एक वचनी तो वॉज आने एक वचनी तो वे जे वर्तमान काली रूप है एम इज आर वक्या करता आय अल तो एम थर्ड पर्सन सिंग्युलर अल तो ईज आ बाकी ठिकाणी आर दू ची वर्तमान काली रूप दोन है दू आ डज वाक थर्ड पर्सन सिंग्युलर अल तो डज बाकी ठिकाणी डू आणि टू हाव ची सुद्धा वर्तमान काळी रूप दोन आहेत हॅव आणि हॅज तर थर्ड पर्सन सिंग्युलर साठी हॅज आणि बाकी सर्व ठिकाणी हॅव म्हणजे ज्या एक्झुलरी वर्ब्स आहेत किंवा बेसिकली प्रायमरी एक्झुलरी वर्ब आहेत की ज्या ज्यांचे एखाद्या काळामध्ये एकापेक्षा जास्त रूप आहेत तर त्यांचा उपयोग करत असताना आपल्याला वाक्याच्या कर्त्यानुसार करावा लागतो या ठिकाणी पहा आय एम रायटिंग एन एस ए वी आर रायटिंग एन एस He or she is writing an essay. ठिका वक्या करता आय अल तो एम वक्या करता अनेक वचनी तो आर तृतीय पुरुषी एक वचनी तो ईज आई वॉज राइटिंग एन एस ए वी वे आर राइटिंग एन एस ए भूत काला टू बी ची दो रूप है वॉज आ वे एक वचनी करता वॉज आनेक वचनी वे आर आई हैव रिटर्न एन एस ए ही और शी हैज रिटर्न एन एस ए टू हाव ची वर्तमान काली रूप दोन है ह्या आणि ह्याच वाक्याचा करता तृतीय पुरुषी एक वचनी असेल तर ह्याच आणि बाकी ठिकाणी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये लँग्वेज स्टडी सेक्शनच्या अंतर्गत आपण जे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज त्यानंतर टेन्स म्हणजे काय आणि ॲस्पेक्ट म्हणजे काय आणि जो काही तिसरी कन्सेप्ट होती सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट तर हे तुम्हाला थोडक्यामध्ये समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झालेला आहे मला आशा आहे की आपल्याला ह्या कन्सेप्ट समजले असतील आणि याचा उपयोग तुम्हाला रायटिंग स्किल किंवा तुमच्या परीक्षेच्या संदर्भानं होईल अशी आशा आहे तुम्हाला जर ह्या व्हिडिओबद्दल या कन्सेप्टबद्दल काही जर अजूनही काही डाऊट असतील काही शंका असतील तर तुम्ही व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता आय विल ट्राय टू क्लिअर युअर डाऊट्स और प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू धीस धीस कन्सेप्ट और धीस व्हिडिओ वी विल मीट सून विथ हॅन अनादर व्हिडिओ टिल देन टेक केअर